Друзья, свершилось. В США, в городе Атланта, на чемпионате мира по Вархаммеру, компания Games Workshop провела свое очередное студийное превью-шоу, в котором нам показали кучу новинок Вархаммера. Рассмотрим все досконально, в деталях. Конечно же, я выскажу свое мнение, куда же без этого. В ролике также будут обычные новости, как вы к этому привыкли, ведь за прошедшую неделю их накопилось. Однако тем, кому интересно сразу же посмотреть обзор превью, Пожалуйста, пользуйтесь функцией оглавления YouTube. Всем привет, меня зовут Ромка Хоббит, и это ваша регулярная доза новостей, слухов и сливов Вархаммера. И пока мы с вами не начали, хочу попросить вас поставить лайк этому ролику и подписаться на канал, если вы здесь впервые. Ну и также напоминаю, что единственными спонсорами моего канала являются его подписчики. Поэтому сейчас вы видите на экране список тех людей, кто поддержит меня регулярно на бусте и топ-донатерах на стримах. Всем им выражаю свою огромнейшую признательность. Отдельное спасибо хочу сказать Андрею, Артему Колесникову, Игорю Карпенко, Дискодайн, Артем Кисладкому, Брестолс, а также Юргену Вульфу, Робину Олцу и Кидзуме. А в конце ноября я разыграю среди платных подписчиков моего бусте лимитированную праздничную миниатюру Красного Гоббы. Все подробности в описании ролика и по QR-коду на экране. Ну и первое сегодняшнее новость это то, что у меня заработал сайт Warhammer Community. И не только у меня, у других людей тоже, по крайней мере, один мой подписчик написал, что у него сайт тоже не открывался, однако теперь он работает. Да, можно смотреть статьи, можно их открывать, можно делать здесь все, что угодно, все, что можно делать с сайтом. Я счастлив, как ребенок, радуюсь, не знаю, там, новогодним подарком, потому что, ну, как еще осчастливить человека? Можно самый простой способ – это отнять у него что-то, а потом вернуть. Вот, собственно-то, потому я и такой радость. На самом деле, сайт, новый сайт – Warhammer Community, кривущий, в нем пропадают периодически статьи, в общем, сортировка очень странная, верстка странная, но так или иначе, это единственный способ актуально, ну как сказать, в режиме реального времени смотреть за новостями Warhammer. Поэтому, ну что делать, спасибо, что там кто-то в ГВ покрутил, что-то повертел. Мы писали также в техподдержку вместе с моим другим подписчиком. Спасибо большое Кириллу. В общем, не знаю, это или что-то другое повлияло на то, что сайт заработал наконец-то у меня лично. Потому что проблема такая была, не знаю, там, мне кажется, доли процента людей. Однако, вот все. Слава богу, как говорится, давайте смотреть с вами наконец-то новости. Итак, первая у нас с вами, точнее, следующая новость получается, да, уже. Это предзаказики, друзья, конечно, куда без них. Коробки выходят каждую неделю, ну, практически каждую, да, бывают какие-то стопы и так далее. Однако... Коробки выходят практически каждую неделю, и надо смотреть, надо быть в курсе, что вообще сейчас как бы в магазинах появляется, онлайн, что предзаказывать и так далее. На этой неделе Battle Tom Slaves to Darkness выходит для Age of Sigmar, то есть это книга, и специальный еще такой наборчик, маленькая книжечка карманная с правилами, и также еще War Scroll, или как они там называются, Ваоси, короче, карточки. И... Также выходят отдельно миниатюры, которые были залочены, скажем так, в коробках с другими юнитами, да, в батлфорсах, у всяких там, не знаю, как там, других коробках, короче, где много миниатюр, ну, в последнее время все меньше, на самом деле, ну да ладно, не суть. Chaos Sorcerer Lord, да, Лорд Хауса, точнее, Мак Лорд, неважно, Абраксия, Копье, Вечно Избранный, Хайвер Чоузен, да, вот, ну, кстати, классная миниатюра достаточно, мне прям очень нравится, такая воительница, кого там она, Архаона самого, да, кстати. Она из лучших его чемпионов, ну не суть. В общем, да, миниатюру можете купить отдельно. Спирхед, Dark Oat Riders, это теперь у нас, ну, как сказать, варвары, они заняли такое место прямо основное. Они заменили собой банды из Варкрая, которые там во множестве были выпущены, то есть их перестали выпускать, теперь все, фокус только вот, типа, у нас есть большие бронированные мужики, а есть, ну, и не только мужики, а есть и вот эти вот еще ребята голожопики, скажем так, да, ну, варвары. И теперь вот как бы две фракции, они больше как, наверное, ну, не культисты, но такие легко вооруженные, легко бронированные и такие достаточно скоростные войска маневренные, ну, что-то типа того. В общем, здесь, в этом спирх у нас сами и конница, и два отряда э, пехоты разных, кстати, может показаться, что это одинаковые наборы, нет, это разные. Один выходил для Баркрая как раз в виде банды, а другой это новый пехотный, получается, отряд. 
в том отеле, в котором есть Far Cry, э, точнее, из Far Cry перешел, в нем есть э, такая вот э, бабулечка ведьма, короче. Там у него есть специальные еще правила. Я уже, честно говоря, забыл, как он там играется, но не суть. Да, еще самое интересное, что здесь есть Dark от War Queen, а эта миниатюра еще выходила во времена Malign Potence. Был такой кампейн в Age of Sigmar. В общем, War Scroll, вот эти карточки, которые, да, выше там тоже были, они еще, можно их купить будет отдельной коробочкой, и также еще кубики Slaves to Darkness, потому что вся фракция в целом называется Slaves to Darkness, куда входят Войны Хаоса, вот эти вот мужики в черной броне, это не только мужики, и также варвары, и кубики будут, ну, просто обычно черные с белыми точками, конечно же, будет символ на шестерках Slaves to Darkness, вот это вот, типа, ну, звезда Хаоса и так далее. Warhammer Underworld, друзья мои, радует нас новыми бандами. Новая редакция, помимо того, что вышла основная коробка, еще вышли две банды. Это The Jaws of Itzel, это у нас Lizardmen, они же Серафоны, также выходят Садовники Дедушки, ну, Понятно, какого дедушки, да? Банды небольшие, на самом деле. И, да, что говорить про лизердменов, тут буквально три с половиной миниатюры. В этой банде, ну, пять, ну, четыре с половиной, учитывая, что муха... Не, ну, муха достаточно крупная, как бы, ну... Ладно, пускай будет 5 миниатюр. И за... В... в коробке также нету карточек. Ну, то есть есть карточки только бойцов, да? Напоминаю, что раньше в Underworlds вместе с каждой бандой, с миниатюрами имеется в виду, выходили колоды карт. Ну, их фракционная колода карт, а еще когда-то давным-давно была и фракционная колода карт, и еще универсальная колода карт. То есть, когда у нас Underworlds начинался, там было прям много карточек в каждой коробочке, и они стоили, в принципе, недорого, по-моему, даже до 2000 рублей. Но это было, конечно, 7 лет назад. Сейчас карточки только бойцов. Ну вот, сколько там у дедушки Нургла, да, у садовников... Здесь 5 буквально бойцов, да, то есть на каждого будет по карточке, плюс одна карточка большего размера, на которой их, ну, способность. Ну, это War Scroll, по-моему, так и называется, тоже из-за оса, получается, перешло в Underworlds. В общем, теперь карточек нет, плюс каждая банда будет стоить что-то там в районе 4-5 тысяч рублей. Вот и подумайте, хотите вы платить за 5 миниатюр? 5000 рублей. Ну, я здесь не смотрел, честно говоря, в своей записи. Э, не суть. В общем, где-то, да, 4-5 тысяч рублей. Ну, вопрос, а стоит каждая миниатюра 1000 рублей? Я считаю, что нет. Учитывая, что производство пластика очень-очень дешевое. Поэтому и даже карточек в наборе тоже нет. Ну, ладно. Я не буду скатываться здесь в бомбеж от Underworlds. Просто вас предупреждаю, ребят, чтобы вы знали, что внутри этих коробочек, если будете предзаказывать. Reckless Fury и Ramen Ruin это две новые колоды которые можно будет использовать. Вот вы берете банду, берете вот эту вот колоду, типа универсальную, Rival колода называется, вы все это складываете и играете. Все как бы. То есть вам больше ничего не надо. Однако эти колоды могли бы входить в состав коробок с миниатюрами, но по какой-то причине ГВ решил их выпускать теперь отдельно вот такими вот картонными коробочками в стиле Magic the Gathering каких-то колод плейнсфолкеров. Uh, Хотя, знаете, у Magic the Gathering все-таки как-то красивее все это дело получается продавать там всякие, знаете, эти фольгированные там, фольгированная обложка, всякий там пластик такой, пластик такой. ГВ идет по пути э, экологической, скажем так, ответственности. У них только картон. Все, больше у них ничего в наборе нет. Ну, наверное, даже хорошо. Также выходят коробки Heroes and Hunters. Там бойцы порядка, ордер, да, четырех, получается у нас четыре с вами э, Гранд Альянса, да, в Аосе, вот по ордеру выходит коробка Heroes and Hunters, Dispoilers and Demons, это по Гранд Альянсу Хаоса, там четыре тоже банды, это все для Warhammer Underworlds, Revenants of the Realm, это Death, да, Смерть, Гранд Альянс, и Destruction, да, Разрушение, Брутс и Беннис. Вот такие вот выходят коробки, всего 16 банд возвращает из старых в новую редакцию Games Workshop. Кто это будет покупать, пишите в комментариях. Вот вас интересуют эти коробки, например, вам прикольно, что вам, в принципе, ну вот, коробка Destruction состоит полностью из гоблоты. Там орки такие, гоблинцы такие, орки пострашнее, и еще Огр-пират с, с его командой зверей. 
вам как бы нормально, то есть какой здесь есть как бы value, да, какой здесь, какая вам выгода от этого это все брать. Я, честно говоря, пока понять не могу, да, целая коробка четырех банд орков, ну, могла бы быть зеленокожих в смысле, да, то есть, ну, могла бы быть, могли бы быть разные банды. Я не знаю, почему они так сделали. В общем, пишите, если кому-то это реально интересно. Warbands of the Ember Guard. Это карточки. Если у вас есть все вот эти вот банды, которые в этих коробках, ГВ говорит, делать такой шаг. Вот, ну, у вас же все есть, есть миниатюры, да, мы озаботимся о вас. Купите просто карточки. И вот вы покупаете коробку с карточками на 16 банд. На самом деле тут карточки не акти какие, тут опять же просто варскролы. Это карточка со способностями бойцов, со способностями всей банды. И у вас есть карточки бойцов. То есть здесь прям чего-то такого нет. В принципе, какие-то, я думаю, добрые люди выложат это все скоро в интернет. То есть нужно это будет вам покупать или нет, я не знаю. Опять же, если планируете купить, пожалуйста, напишите. Да, если вот эти вот коробки по 4 банды разделили, эту, эту коробочку выпустили вот так вот. Причем, по-моему, стоит она будет что-то типа 2000 рублей, по-моему, или что-то такое. В общем, да. А коробки, кстати, с Brutes and Bandits, вот такие вот по 4 банды Underworlds, они будут стоить в районе 8000 рублей. Здесь уже скидка идет хорошая. Я э, кривить душу не буду. Действительно, цена приятная. Но вопрос. Вы покупаете, по сути, примерно одинаковые по стилю игры банды? Вопросики. Дальше. Black Library, в общем, Mega Edition Inceptor City выходит. Да, естественно, это уже все никто не увидит, потому что оно разбирается в, буквально за минуты считанные. Новая книга про Tau Elemental Council. Lazarus and Mitis Edge — это книга про темных ангелов. И плюс еще напечатают по вашему запросу, скажем так, да, классические книги призраков Гаунта. Вот. И, в принципе, у нас из важных таких новостей все. Да. По касательно дедлайнам Рождества, да, ГВ каждый год предупреждает, что э, если вы хотите получить коробки к Рождеству, а я знаю, что меня смотрят люди, в принципе, из Восточной Европы, могут даже из Западной смотреть, вот, из других точек мира, в принципе, тоже не исключаю, э, то тогда нужно заказывать на сайте э, ну, Games Workshop, да, Warhammer.com, нужно заказывать до определенной даты, коробки, да, или то, что вы хотите заказать, чтобы оно пришло прямо до Рождества, иначе вам э, доставка на Рождество не гарантируется. И здесь перечень стран, в принципе, здесь дедлайн э, плюс-минус одинаковый. Для Новой Зеландии и Австралии, понятно, делайте, ребята, всегда у нас э, в одном месте, скажем так, находится, у них дедлайн это 5 декабря, ну и самый поздний это дедлайн аж для Соединенных Штатов Америки, вот такие вот у нас, э, ну, вообще, Штаты, да, Штаты рулят, скажем так, да, самые наверняка большие продажи у них, почему бы там, собственно, и подольше не заказывать. Ну ладно, это все такое себе. А у нас с вами Rumor Engine. В принципе, на предзаказах у нас все. Да, Rumor Engine это слух, который Games Workshop распускает сами про себя, скажем так. Да, делится каждую неделю с никпиками. И в этом случае нам просто, ну, тут даже гадать не нужно, что это. Это прям, тут, тут, тут вот эти красный флаг, короче, Альфа-Легион, перекатываемся. В общем, да, действительно, это, ну, судя по всему, это Альфа-Легион, потому что знающие люди подкинули, спасибо большое подписчикам, подкинули действительно обложку книжки Майка Брукс Альфариус, да, да, судя по всему, ребят, нас ждут не только как они называются дети императора, да, не только космоволки в следующем году, возможно, ожидают еще и альфа-легионера. Ну, мы не знаем, на самом деле, для Ереси Хорусова это будут. Ну, кстати, что-то мне подсказывает, что это будет как раз Ересь Хоруса. Вот. Ну, ладно, в общем, да, такая вот история у нас со сникпиками. Перейдем, знаете, к новостям гейминга, скажем так. Вермин внезапно э, жирные акулы разродились аж для двух игр обновлениями. Для Верминтайда игра, которая существует, я уже не знаю, ей 10 лет или я не помню уже. Честно говоря, напишите опять же в комментариях, если знаете, какого года игра Верминтайд второй. В общем, <laughs> та функция, которая была у э, игры как Left 4 Dead изначально на старте в, в эту игру только спустя 10 лет была завезена. Это режим Versus, то есть когда вы можете поиграть за Скейвинов, да, вот за такую вот штучку. Моя жена, например, просто в восторге, она очень любит Верментайт, это одна из ее любимых игр. 
Она сейчас вовсю рубится за скейвинов, считает себя луч... лучшей палочницей, вот этот вот так, пакмастером и лучшим, лучшим ассасином, да, называет его кисой почему-то, но это очень забавно. В общем, да, да, теперь можно за сники, сники брики поиграть хитрых скейвинов, ну и вот в таком вот режиме игры против других персонажей, то есть вы там меняетесь в процессе, то вы играете за персонажа, то э, играете за, за скейвинов, короче, да. По Dark Tide, друзья мои, выходит обновление, тоже вторая игра от Fat Shark, Dark Tide немножечко, получается, отстает, наверное, от Vermintide, однако это мой любимый ком командный шутер, получается, да, кооперативный, мне очень нравится Dark Tide, но не об этом, речь о том, что в начале декабря выходит новая миссия, ну вот так вот, да. Нельзя сказать, что в Dark Tide мало миссий, но люди жалуются, хотят больше и больше миссий. И, в принципе, фэтшарки дают раз в несколько месяцев, э, выкатывают новую миссию. Это будет продолжение карнавала, да, специальный такой э, район неоновых огней, в, ну, где они там находятся, я уже не помню, честно говоря, на той планете, да, где город Ули, там все, Терциус, вот, э, город Ули Терциус. Ну и сюжетная миссия будет, э, при этом... Игра выходит также на PlayStation, и, в принципе, по-моему, все. В общем, она будет в каком-то там на PlayStation Pro, она даже будет идти в 4К, 60 кадров в секунду нам обещают. Вот, хотя даже для ПК, между прочим, игру достаточно не слабо оптимизировали, по крайней мере, у меня она начала идти лучше, и гораздо выше у меня стал FPS, хотя все равно моя 3070 карточка такая, знаете надрывается, скажем так, над этой игрой. Особенно, когда вот эти вот все лучи и так далее приходится включи, включать э, DLSR, или как он там называется, эта функция. Короче, да. А, также трейлер вышел Secret Level, ребята. Это, напоминаю, антология от создателей Любовь, Смерть, Роботы. Эта антология будет посвящена, выходит на 10 декабря, посвящена компьютерным играм. И каждый эпизод будет еще на отдельной компьютерной игре. Здесь даже будет скандально известный, э, как он там называется, короче, я уже забыл. Игру, которую просто отменили все и везде. Вот, да, вы только что видели трейлер, он небольшой на самом деле. И один эпизод будет посвящен игре Space Marine 2. Не просто посвящен, а это будет продолжение сюжетной кампании. Э, ну, игре, которую все очень, э, все очень полюбили, которую сейчас все... В принципе, фанаты Вахи э, от мала до велика рубятся, скажем так. Поэтому, да, ждем, э, ну, когда он там выйдет, не знаю, первым это будет эпизод или нет. Я, честно говоря, сейчас уже не знаю, но, в общем, как-то так. Ждем, да, 10 ноября. Святая Селестина спустилась с нас, с нас, к нам спустилась откуда-то, точнее, с вершин, с вершин Вета Воркшоп. Это такая новозеландская компания, которая производит различные статуи, а также различный инвентарь да, для фильмов, для киноделов. В общем, да, разные там клинки и прочее, но они еще занимаются вот такой вот, ну, как сказать, фанатской, не фанат, мерчевой какой-то такой штукой. С экшен, ну, это не экшен фигуры даже это статуи. Статуи, то есть, да, по известным франшизам, там «Властелин колец» у них есть, прочее, 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 в частности, «Вархаммер». И «Святая Селестина», да, действительно, выглядит э, достаточно круто. Это большая фигура, это фигура 1 к 6 масштабом. Стоить она будет 1799 долларов, ее можно предзаказывать, всего будет, по-моему... Вы... А, да, не, не по-моему, а тут прям написано 850 копий, ребята, ну... Да, конечно, ну что тут сказать, будут еще плюс шлемы, вот такую вещь я не особо понимаю, это шлемы 1 к 6 реплики, одинаковые примерно шлемы, как они называются, вот эти вот примарисы, да, космоволки, крованы, дровые ангелы и плюс еще скорпионы и льдар, то есть эти шлемы будут вот в... В таком вот масштабе отдельно можно купить, ну, поставить себе на полочку. Я не знаю, как оно смотрится, как-то вот, ну, другое дело, когда у тебя шлем полноразмерный, ты на голову одел и сидишь, такой бубнишь, новости рассказываешь. Кстати, кто может сделать шлем гвардейца, прикольный, я был бы рад с вами посотрудничать, там, в общем, пишите, пишите, я с радостью. Ну, еще броник было бы тоже неплохо, очень антуражненько. Кстати, можно посмотреть... Святую Селестину на сайте Вета Workshop, да, если вам просто интересно, как она сделана, допустим, да, тут достаточно много фоточек с разных ракурсов, просто куча, ну, конечно, вы же продаете фигуру за, 
1799 долларов, как бы, да, вот э, стоит как-то сфотографировать ее. Вот, и, естественно, сама фигура будет не такого качества, это качество прямо художника, который сделал, скажем так, прототип покраса, все остальное красится, естественно, ну, скорее всего, трудо трудолюбивыми руками, золотыми руками, давайте так скажем, китайских мастеров, скорее всего, мне так кажется, ну, где вы 850 фигур еще закажете? Ну, что, в Новой Зеландии будут сидеть там батраки, скажем так, все это, всем этим заниматься? Ну, нет, конечно. Не Некромунда, друзья мои, пришлось вот таким вот образом показывать фотографии миниатюр, по какой-то причине этой статьи, она пропала с сайта Варком. Я же говорю, ребят, сайт кривой, они с ним непонятно что делают, я очень надеюсь, что он вообще будет работать в ближайшее время, потому что, ну как, это просто пропали статьи, их нет. Гуг ты вообще, просто нет. Я искал и по именам этих чуваков, и по Некромунде, просто этой статьи нет. При этом еще другие статьи некоторые пропали, и я, честно говоря, прикалывался вообще, как такое может быть. Однако, ладно, показываю, как показываю, скачал с запрещенной социальной сети. Фоточку, кстати, так даже прикольно, есть фон, мне нравится на самом деле, как в, там, в Инсте, да, и в Фейсбуке, опять же, говорю, запрещенных на территории, на территории Российской Федерации, прикольно делаются вот эти вот специальные промо-фотки миниатюр. Короче, здесь у нас Огрен и Человек, это две миниатюры, будут они из Смолы Форд. Жволд, это обессальные фримены, ну, то есть лодочники, которые спускают э, людей в... не только людей, скажем так, э, акумонов, <laughs> не знаю, скватов, с кем они там еще сотрудничают, не суть. Э, они спускают их в ад э, э, как сказать, гачи секундус, нет, хайф секундус, и, ну, собственно-то, они являются такими проводниками в... Да, в хайф секундус, потому что люди вокруг этого целый бизнес строят, вот эти вот ребята, в частности, в общем, рискуя жизнью, однако вот такая вот у них работенка. Можно будет отдельно такой вот командой играть, ну не двумя чуваками, а именно, я так понимаю, что боевой позже анонсирует или выпустит эту э, банду Abyssal Ferryman, то есть можно будет играть только за них, а можно будет таких вот чуваков, проводников брать к себе в команду, чтобы получать различные бонусы, ну плюс они еще, наверное, неплохие бойцы, хотя это, конечно, сомнительно. Вот, поэтому Медрик Хелбейн и Лугрун это два чувака, которые вот со сложной судьбой каким-то образом оказались лодочниками, да, и вынуждены, ну, на регулярной основе сражаться с генокрадами и прочими напастями в Андерхеле, так называемом. Дальше у нас с вами Kill Team, друзья мои, и Kill Team у нас с вами обновился. Первое вышло... В новой редакции третьей, получается, Kill Team а, обновление, ну, там, что-то типа ребаланса, что-то типа небольшой ираты, скажем так. В общем, как говорят сами ГВшники, это довольно, довольно минорное в целом обновление системы. Поэтому все можно скачать на сайте, естественно, Warhammer Community в разделе загрузки в этом разделе обновилось достаточно много файлов здесь и в принципе все бесплатно выложены правила на каждую из банд на каждый из отрядов да здесь можно найти все что угодно и гиллер фокс инфект это его дансер труп и прочее 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 а также правила на эквипмент также обновление кор рулов до да, ну, основных правил игры также э, да по моему я все перечислил вот при этом да, Core Rules, так как у нас нету файла, только есть сокращенный файл, специальный лайт версия с правилами. Большая книга правил, она, ну, продается, получается, да, она в коробках ГВ кладется. К сожалению, не выложили нам эту игру, но, однако, не выложили нам эту книгу. А, однако, ГВ вот выкладывает файл с апдейт-логом, так называем, как они только не называли свои файлы с иратами. И так, и сяк, и... Через косяк, как говорится, но теперь это называется Update Log. Ну, новое, новое, ребят, я не знаю. В общем, да, здесь будет апдейт 1.0. Видимо, это будет здесь какая-то хронология апдейтов. В общем, ну и карточки тоже они обновляют. Тут рус э, комментарии и QA. Также вопросы, да, часто задаваемые вопросы игроков. Также вот так вот будет вы, так выглядит вообще правило в целом на каждую из банд. Да, э, допустим, если без тингвинги и так далее. На последней странице, да, ну помимо того, что как бы здесь есть в этой PDF правила, здесь тоже будет апдейт потому что в самих правилах не указано, что было изменено, но в конце на страничке последней будет даваться апдейт лог. Как можете видеть, апдейт 1.0, эм, 
выделены будут э, блю голубым цветом одни изменения и магенты будут изменения другие. Они для баланса первая будет магента, а голубые изменения, они чисто будут для, ну, более подробного описания, скажем так, правил. Да, дополнительный текст, который просто разжевывает чуть больше правила. Вот, и получается у нас, в принципе, да, Kill Team, скачивайте себе все новые файлы, и мы с вами переходим уже непосредственно к превью практически переходим, потому что превью у нас не просто проходило с новинками само по себе, оно проходило и, ну да, оно проходило на данный момент проходящем турнире, чемпионате мира по Вархаммеру, куда съехались игроки из разных стран. Можно это все наблюдать, опять же, на сайте Варком в специальной статье, там обновляются каждый день результаты всех стран. У нас Получается, тут можно по игрокам посмотреть, да, у нас по Warhammer 40 тысяч игрок из США на первом месте, второй это Швеция, Бьорн Эриксон, да ё-моё, чувак, просто из сериала Викинги, реально, но, хотя, может быть, и нет, не знаю, а, тот был Бьорн Рагнарсон, но не суть, сын Рагнара Бьорн, если кто помнит Викинги, прям крутой сериал. Uh, да, и по всем другим тут uh, системам также, напоминаю, кстати, что у Games Workshop 4 турнирные дисциплины. Это Warhammer 40 тысяч, это Warhammer Age of Sigmar и два маленьких варианта, скажем так, этих же вселенных. Это Kill Team для Warhammer 40 тысяч получается, да. И внезапно не Warcry, а Warhammer Underworlds у нас для Age of Sigmar. Поэтому четыре турнирные дисциплины. Warhammer Underworlds не стоит списывать со счетов, естественно, потому что, ну, видите, люди соревнуются и так далее. Да, можно посмотреть. В общем, зачете у нас с вами э, США сейчас лидирует, но остался еще последний день турнирный, потому что... Ну, потому что потому, потому что остался, потому что 4 дня идет турнир, на самом деле. И плюс у нас еще есть отдельная статья, в которой Games Workshop ведет хронологию событий. Это такая живая, живой влог. Ой, не влог, а блок, получается, да, живой блок в котором выходят посты, которые там вот началась, не знаю, начался парад стран, парад игроков, начался там церемония открытия места, да, на первый раунд начался там, да, какие там, сколько игроков из какой страны приехал, например, да, вот, какие-то фоточки игроков, какие-то, в общем, интервью там с пара слов от победителей прошлого года, например, которые вернулись. Плюс нам показали еще вот такие вот награды, да. Награды для 40 тысяч и Kill Team, и награды да, для Age of Sigmar и Warhammer Underworld. Да, первая у нас является такая статуя с, ну, кубок, в котором половинка, скажем так, Терминатор, да, Космодесанта, вторая половинка это... Кто-то из тир тиранит, а вторая награда фэнтезийная, там у нас половинка это лицо штормкаста, вторая половинка это лицо скейвина, такая рогатая там крыса или что-то типа того, или серый пророк. Вот, такие вот блестючие получаются награды, золото, серебро, бронза, понятное дело. В общем, такая вот статья для тех, кто хочет следить за тем, что происходит. Вот, допустим, в момент записи, например... Брекет тут, короче, кто, кто выходит, видимо, в финал, я так понимаю, кто с кем будет сражаться в финале для определения, э, ну вот, да, или, в общем, не суть. Э, игры, которые сейчас начали, наверное, которые сейчас идут, да, игры, получается, э, по АОСу, по 40 тысяч, и, в общем, на основе этих вот последних игр я будет объявлен победителем непосредственно чемпионата мира по Вархаммеру. Также на чемпионате мира идет нарративный кампейн, друзья мои. Нарративный кампейн, в котором э, участвуют обычные игроки, которые, ну, как сказать, они, конечно, хотят чего-то добиться, но по большей части они пришли поиграть в фановый нарративный кампейн. И вот так вот очень многие выглядят они э, в косплее. Они в косплее, они заплатили деньги за то, чтобы здесь участвовать. Вот, принесли свои армии красивые и всякие разные. И вот, да, там у них есть специальная история. В бой происходит, вообще замес весь происходит в системе Кассандора, которая является, в которую бегут э, эти рефуджис, короче, бегут... Э, беженцы из системы там, где Чалнат Экспан сейчас происходит, да, расширение сферы Тау и, собственно-то, или нет, или там не расширение сферы Тау, не суть. Короче, оттуда бегут люди и куча всяких там, не знаю, преступностей, разных корсаров и прочего в этой системе обитают, именно в системе Кисандра, в общем, да, и 
про то, как проходит сейчас кампейн, тоже есть отдельная статья, которая пополняется вот такими вот постами. Плюс также можно скачивать отдельно миссии, которые выходят для этого кампейна. Я считаю, что это идеально, так как они могут пригодиться людям, которые мутят свои кампейны по Warhammer 40 тысяч. Мне кажется, это очень круто. На самом деле, здесь вы скачаете, пока это все не удалилось с сайта. Потому что здесь есть не только миссии на Warhammer 40 тысяч, но и также еще на Kill Team есть. Потому что, кстати, да, мало того, что этот, этот нарративный ивент проходит на чемпионате мира в Атланте, он еще проходит параллельно, просто, без чемпионата мира, естественно, в Nottingham в Warhammer World, да, но это такой Disneyland, только про Warhammer. И также... Еще он проводится по двум, скажем так, системам Это по Warhammer 4000 и по Kill Team да? Нам тут показывают какой-то очень классный а, Какой-то, какие-то штуки, не знаю, там лежат у них, видимо, подготовленные Пропсы, так называемые, да а, Всякие инвентарь, в общем, не знаю, как это а, У киношников это называется по-другому, но я слово почему-то все не забыл а, Вот, а, поэтому, да, тут уже несколько миссий вышли Причем, да, достаточно много миссий Поэтому, ребят, скачивайте ссылочку, постараюсь оставить в в описании. Наконец-то мы переходим к э, замечательнейшему нашему превью. Ну, как сказать, кому как, кому как. Давайте с вами посмотрим, не будем делать, э, торопиться с выводами. И просто посмотрим, что нам показали ГВ на своем студийном превью, получается, да, на, э, по тем системам, которые, собственно, они заявляли о... Да, до того, как это все дело проводить да, в, в своих тизерах, скажем так Ну и начинаем мы с Warhammer 40 тысяч Потому что все, все как раз хотели Посмотреть Warhammer 40 тысяч Потом у нас будут там другие системы Такие как эм, The Old World Также Age of Sigmar будет Ну еще и книжки в конце мы с вами посмотрим В общем, Warhammer 40 тысяч Astra Militarum Ребят, ну мы все знали, что это э, грядет Мы все знали, что это грядет Поэтому чего греха таить Здесь, конечно, мы ожидали, мы ожидали крик, потому что уже было сказано, и нам тизерили много, и плюс по слухам, крик должен был быть в начале года, 2025, да, следующего года, и, ну, что сказать, эм, все как бы к этому и шло, то есть кодекс должен был, конечно, сопровождаться новыми миниатюрами, и нам с вами показали армии сет, Death Corps of Creek, который называется. В нем будет в состав входить, понятное дело, миниатюры, которые здесь вот показаны у нас, да, мы их попозже посмотрим с вами. Тут у нас э, два отряда, э, получается, да, два по пять отрядов конницы, э, один отряд э, инженеров, э, одна артиллерийская установка и новый именной персонаж. Также э, кодекс, э, точнее, ну да, получается, что кодекс э, книга правил, да, по Astra Militarum в лимитированной обложке, которая будет только в этом армии сете. Там как раз будет крик представлен, ну типа классический арт, плюс дата карточки. Э, дата карточек будет, кстати, 62 штуки, но давайте сначала посмотрим лорда маршала Варнара, Варнана Дрейра. Очень сложное имя, зачем, не понимаю такое. Э, он на своем киберскакуне. У него есть даже свое имя. Его зовут ES819. И, ну что сказать, миниатюра, конечно, ну, хороша. Единственная поза, на мой взгляд, статичная. И вот эти вот растопыренные немножко лапы, выпрямленные, у, ну, то ли лапы, то ли ноги, непонятно, да, потому что такой Дина, Дина скакун такой получается, да. И 
Конечно же, миниатюра обилует деталями. Что тут еще скажешь? Да, давайте смотреть дальше. Сбоку он вот таким вот образом выглядит. Скакун у него подлатанный. Можно увидеть, что внутри он механический. Снаружи это получается какая-то то ли кибер, то ли еще какая-то кожа. В общем, да, жалеть его особо не нужно. По сути, это машина. И... Вот он готов, видите, шашку. Он может шашку либо начать вынимать, либо прям указывать своей шашкой куда-то в направлении. Мне, кстати, больше нравится этот вот вариант, где он прям показывает, куда чего нужно воевать на самом деле. Прям классно. Какой вариант любимый ваш, скажите, пишите в комментариях. Дальше у нас с вами всадники. Видите, мне приходится переключаться на другой ракурс, потому что ни черта не видно. Сайт очень странно работает. И здесь у нас с вами, да, всех пять нам показывают. Естественно, это лидер, сержант отряда. Это двойка такая и двойка такая модель. В принципе, все то же самое, что мы видим на дрейере. Да, киберскакуны, только здесь гораздо более динамичные позы. Вот этот вот парень, который прям вот так вот сейчас будет прям колоть. А колет-то он, ребята, тем, что взрывается. Это же колья, у которых взрывной наконечник, на самом деле. Вот, плюс... Здесь будут варианты э, закачек. У нас будет вариант закачки с карабинами. С лаз-карабинами получается оружием ближнего боя, как я понимаю. Также у нас будет с вами вариант с копиями. Поэтому, ну, можно будет выбирать на вкус. Э, ну... Да. Вообще, там еще здесь статьи не написали, но во время превью нам рассказывал э, ник презентатор, что будет... У них правило, которое позволяет им реагировать на перемещение оппонента. То есть на мув оппонента, если кто-то помывался, там, в как, видимо, в каком-то количестве дюймов от них, они могут совершить тоже мув уже там, ну, или вперед, или назад, соответственно, куда вы захотите. Поэтому это вот единственное, что я услышал из правил. Что сказать? А, кокуны... В кокуны... Ну, возможно, и какуны, да. С какуны, конечно, ребят, у нас э, получились прикольные. Ну, как сказать, оно все было. Оно все было в... Ну, вот Форджи. Оно было от Форджи, и здесь можно с вами видеть э, новый отряд комбат-инженеры. Э, они раньше, видимо, были гренадирами, я так понимаю. В общем, что-то там перекрутили, перевертили ГВшники. В общем, это э, с, такие вот пятерка парней со шнековой миной, получается. Uh, у них по оружию есть, ну, во-первых, у них дополнительно есть бронирование, во-вторых, у них есть uh, шотганы, такие вот с барабанным, да, с барабанной, с барабанной обоймой, да, с барабанной подачей. Uh, у них есть флеймеры в отряде, и у них еще, да, как я уже сказал, есть мина, и плюс еще оператор мины, конечно же, тоже есть. Сержант выглядит эпично, учитывая, что у него такой люгер получается, да, uh, достаточно прикольный пистолет, ну, Понятное дело, под кого идет стилизация, ребят, понятное дело. Ну, там, на самом деле, много чего намешано. Первая мировая, вторая мировая, да. Но, так или иначе, понятное дело, под кого, под кого все эти криговцы наши сделаны, скажем так. Ну, и зато мы их и людям, нас, любим, на самом деле. Вот, дальше очень интересная штука у нас получается. Я, честно говоря, немножечко... Она мне и нравится, я немножко разочарован, потому что мы в данном случае видим... По сути, зеркальное, зеркальное движение эм, от коробки Кадия стоит, потому что дали арту, маленькую арту, кадианцам, и получается, что дают арту уже покрупнее криговцам. При этом это лафетное оружие. А это не техника, она ездить, понятное дело, не будет. А если она будет ездить, то, скорее всего, недалеко и очень плохо потом будет после этого стрелять. Здесь будет у нас три варианта закачек. Это будет, скажем так, средний ствол, обычный сам. У нас будет тяжелый ствол, вот такой вот широкий. Да, понятное дело, это будет стрелять недалеко, но сильнее гораздо. Кстати, эпичная поза у чувака, который стоит здесь. Ну, в общем, команды, да, команды прям выглядят круто. Места прям укрепленные, да, вот этих вот пушек. То есть сама модель выглядит сочно, выглядит очень красиво на самом деле. А также есть ракетомет, он э, тут что-то 10, по-моему, ракет, в общем, заряжено уже в него, плюс ребята тут еще подносят. Эм, выглядит достаточно прикольно. Плюс у нас с вами будет еще такой Heavy Quad Launcher, по-моему, называется, или типа того. В общем, да, такая вот будет, такая вот будет арта. Она в коробке будет идти одна. Если кадианские идут по две штуки, это 
байда, я их по-другому назвать не могу, на огромной базе, это база как минимум, ну, она, конечно, это не база имперского рыцаря, но по диаметру, мне кажется, она близка, а, поэтому вот это, у меня есть как бы опасение, что этот юнит просто не будет браться, он не будет играть, он будет браться чисто по фану, а, потому что, как показала практика с кадианской артиллерией, похожей, ее никто не берет, ей никто не играет, к сожалению, она прикольная, но профили очень странные, сам юнит странный, его тяжело где-то прятать, а профили индирект всего один, остальные профили давай стреляй прямой наводки, здесь, наверное, будет профиль индирект, я так понимаю, но тут тоже есть проблема в том, что Games Workshop понерфили индирект Warhammer 40 тысяч. Навесом сейчас стрелять и артиллерии никто в гвардии сейчас не играет. Мы с вами посмотрим, конечно, может быть в новом кодексе для артиллерии будет отдельный детачмент и там будет убираться вот это вот э, свойство артиллерии стрелять только на 4 плюс э, минимум, скажем, ну, максимум, максимум на 4 плюс. Да, это лучший бросок, который можете сделать на попадание артиллерии 4 плюс, не, независимо от того, какие есть всякие э, плюшки, скажем так, приказы и прочее. А, в наборе карт для кодекса Astra Militarum будет 66 дата карточек, поэтому мы с вами можем, ребята, посчитать, сколько юнитов останется у гвардии, сколько уберется и кто может быть. Ну, вот, это вопрос, конечно. Я просто не знаю, сколько сейчас дата счетов в индексе Astra Militarum, однако это интересно, мне вот в голову пришла эта мысль. Кто посчитал, уже пишите в комментариях, если вдруг такие есть. А, конечно же, у нас еще будет, не то что конечно же, а анонсирован а, классический команд склад, друзья мои. Классический команд склад у нас с вами будет представлен внезапно там вместо... Ну, там на, э, на месте командиров будет, э, будут комиссары, причем целых два. Сейчас объясню, какие. Во-первых, здесь, естественно, будет там радист или кто он там. Э, ведь он из бинокля, мы с рацией. Короче, чувак такой достаточно многофункциональный. Плюс будет лорд-комиссар, ну, по нему видно у него и соответствующие, скажем так, регалии все при нем. Также серого черепа, которые будут, я не знаю, что записывать, потери, не потери и прочее. Да, плюс в отряде будет также еще медик, он же специалист по химическому оружию. Что это будет? Это очень интересно. А, и также еще будет комиссар кадет, ребята. Здесь, кстати, в статье, по-моему, не написано, однако на превью сказал Ник, что это комиссар кадет. То есть, что-то на Криге не в порядке, у них очень большое количество потерь среди офицеров, поэтому, кто там это делает, не знаю, мини, адептус, адептус, не министорум, как они там, неважно, короче, мониторум, возможно, прислали, или кто-то другой с холопрогеном прислали в Крик большое количество комиссаров, ребят, вот так вот, комиссары не играют у гвардии, к сожалению, в данный момент, ну, в Криге, возможно, будут играть теперь комиссар. Ну, теперь хочешь не хочешь, а берешь в команде комиссара. Ну, и обычные ребята, очень красивое знамя, конечно же, и плюс еще э, специалист тяжелого, ну, точнее, специалист специального вооружения. Получается вот так вот, да. Также показали нам с вами ХВТшки, ребят, ХВТшки... Другие, да, зачем-то Кригу понадобились отдельные ХВТшки, при этом в отряде не так, как у Кади, а точнее, ну, кадианский набор, он же стандартный, типа гвардейский, ванильный, можно сказать, у Крига по-другому, если на базах ХВТшек у э, обычного набора ХВТ идет два бойца, то у Крига... У каждого оружия по одному оператору. И на весь отряд в три модели есть еще четвертая модель координатора. Ну, координатор или кто-то. В общем, он, знаете, звонит. Алло, ГВ, вы что меня тут одного на весь отряд заставили отдуваться? Ну, в общем, как-то так, да. Здесь будет тяжелый спаренный хевистабер по закачкам. Также будет ласка. А, и огнемет. Огнемет будет стоять аж на 18 дюймов, как сказали, по крайней мере, во время превью шоу. Да, это, это мощно, скажем так. 18 дюймов огнемет, это уже достаточно круто. Однако, ребят, большие есть ну, опасения, что, опять же, этот отряд никто не будет брать. Как и отряд в 5 человек саперов, а точнее инженеров. Потому что, ну, хоть и у инженеров, опять же, сказали в превью, будут... Будет скаут мув, я не могу себе представить, к сожалению, как он будет играть. Со, ну что, скаут мув на 5 человек отряд, ну что, что он даст? 
что он даст. Чтобы его потом на следующий ход сняли, непонятно, ребят. То же самое, что дают ХВТшки, сейчас их в гвардии никто не использует, к сожалению. Так же, как и кавалерию, ребят, гвардии сейчас все это не используется. Ни, ни артиллерия, ни кавалерия, ни ХВТ, ни командные отряды. В общем, ну, он один используется, там специально есть лайфхак с лордом Солором комба. Но все, что сегодня показали, э, точнее на превью показали для Крига, ребят, оно просто не используется. Особенно ХВТшки, вот эти вот Криговские, у них не будет миномета, у них не будет индирект файер. То есть... Все, вот этот вот отряд будет убираться со стола просто по щелчку вашего оппонента. К сожалению, он очень красивый, он замечательный. Все миниатюры показаны для Крига, просто бомбические, ребят. Но я боюсь, что это не будет играть. Но будем смотреть, конечно, будем надеяться, что в новом кодексе будут отличные правила. И все это, конечно же, заиграет, ребят. И масса пехоты, и артиллерия, и прочее, прочее, прочее. Верим, верим, конечно же, верим, друзья. А что еще делать? Ведь Кадия стоит... Крик стоит, <laughs> не знаю, какой, какой есть клич у Крига. А, скажите, напишите в комментариях. Кодекс будет выглядеть, обычный кодекс, таким вот образом. Обложка, на обложке тоже Криговцы. И, честно говоря, мне эта обложка нравится гораздо больше, чем обложка лимитирована. Не знаю почему, но здесь прям динамичные такие ребята. Прям, ну, нравится, короче. Да, ребят, касательно гвардии, на превью они сказали, кстати, вот про эту историю, а в статьях я не нашел, честно говоря, ничего похожего, ни фоток, ничего. Короче, нам с вами показали также для гвардии будущий комбат-патруль, да, тут какая-то у нас просто какого-то общего характера фотка гвардии. А, Так-то вот, показали комбат-патруль, но можно увидеть уже сразу, что в нем будет кадианский командник, в, в нем будет два отряда атиланских вот этих вот ротрайдеров, так называемых, и плюс еще будут косыркины, видите, вот они выезжают с верхней части, верхней части экрана, ну вот такой вот будет странноватый немножечко... Странноватый набор, скажем так Но я... У меня есть предположение Почему они в комбат патруль полут эти юниты Потому что никто не покупает э, Сейчас рот райдеров И никто не покупает, мне кажется, особо косыркинов Ну, в общем, да, такой вот будет комбат патруль Ребят, я до вас информацию довел э, Делайте выводы, как говорится, стройте планы И, в принципе, на этом Астра Милитарум все, ребят Переходим дальше. Второй у нас с вами ревил, да, произошел по Эльдарам. Да, мы, в принципе, ну как сказать, тоже ожидалось, потому что первые две фракции у нас будут в начале следующего года. Это Астра Милитарум, это будет э, э, Эльдары, и это будут имперские рыцари. Ну и, видимо, рыцари Хаоса, я так понимаю. Но, да. И что мы здесь видим? Мы здесь видим... Нам, во-первых, показывали уже Фуигана. Это Феникс Лорд. Вот этих вот ребят-драконов. 
аспект драконов, да, это, ребята, антитех, они, в принципе, вот таким вот образом выглядят, как видите, кстати, да, еще раз покажу, как в страты выглядит сайт ГВ, да, здесь у нас должны быть меньшики, но здесь почему-то еще другие статьи примешиваются, да, но что сказать, зумеры сломали, сломали ГВшникам сайт, да, таким вот образом выглядят у нас э, Fire драконы, Огненные драконы, Fire Dragons У них будет еще какая-то штучка прикольная в отряде Два варианта у них будет Оружие, я так понимаю, огнеметы или вот такие вот мельты Также у кого-то будет еще в отряде копье У сержанта будет там пистолет секира В общем, да, и два варианта голов будет Головы обычные в шлемах И головы специально под инари С полуоткрытым лицом Ну, в принципе, прикольно. Дальше, дальше у нас с вами будет... Э, да, кстати, ГВ здесь упоминает, знаете, что специальный ивент, который есть в пророчествах Эльдар, который называется Рана Дандра, который э, символизирует собой конец вселенной. И якобы это произойдет, когда все Феникс Лорды соберутся вместе, да? Э, и причем в пророчестве написано, что Фуйган именно создает... Созовет всех Феникс Лордов Находимся ли мы с вами, ребята, в преддверии uh, End of Times Warhammer 40 тысяч Никто не знает, что будет в 11-й редакции Warhammer а. Ну, узнаем через полтора года Ну, ориентировочно, конечно же Ну и дальше, ребят, нам показали Азурмина Это вернувшийся Феникс Лорд Ну, вернувшийся, не вернувшийся, просто переизданный, скажем так Да, по-моему, тут верну... из вернувшихся будет только один Мы сейчас с вами посмотрим, естественно uh, В общем, да Азурмен, uh, он у нас, получается, Феникс Лорд, Дайр Авенджеров, Дайр Авенджены в игре относительно новые, они были, скульпт был обновлен, uh, по сути, им оставалось, видите, выпустить только Феникс Лорда своего. Ну, миниатюра выглядит прикольно, она типа такая греческая, типа египетская, да, вот этот вот непонятный там подбородок у него, но при этом шлем как-то выглядит похож на что-то такое от гоплитов, например, или там спартанцев, что-то такое, в общем, там, греческое, такое, в общем, а, не суть, и плюс еще, плюс еще второй, да, второй Феникс Лорд, это Бахарот, вот, Бахарот Блю, отличная краска УГВ, вот такая вот, а здесь что-то у нас ацтекское, по-моему, проглядывает, да, такой вот он крылатый, скорее всего, будет дипстрайкаться, у него огромный клинок, у него огромный ствол длинный, ну, в смысле, снайперская винтовка какая-то, видимо, будет с технику отстрелить или персонажей, не знаю, Precision там будет, или антивикл, или и то, и другое, возможно, будет, вот, да, он Феникс Лорд с Хоков, и, да, Хоки тоже обновились, получается. Вот они у нас сами, ребята. Э -э ну, похожи, похожи на Богорота, понятное дело. С крыльями только поменьше уже. Вот, стволы тоже есть, понятное дело, разные. Да, ну, вроде как то, что написали, они будут больше по пехоте работать. Вот, поэтому то, что сказали, по крайней мере, в шоу-превью, да, они такие противопехотные будут. У них тоже есть свой статуя своего аспекта. Кстати, мне что-то вспоминается, что и у Dire Avengers тоже есть какая-то такая хрень с собой. То ли токен, то ли еще что-то. Игроки за Эльдар, скажите, что это такое, зачем это нужно, я вообще не представляю. Да, ну, что сказать, вполне себе симпатичный юнит. Плюс, вот кто у нас на самом деле с вами вернулся. Возвращается у нас... Феникс Лорд Аспекта, да, Варп Пауков И... Как же его зовут? Я, честно говоря, сейчас подзабыл Ее, это она, это девочка Ну, или леди а, Ликис, да, ее зовут Ликис Она, в общем, настолько натренирована в прыжках через варп Что она просто там на секунды там а задерживается Но типа, она лучшая в этом Вообще Эльдаром уже нельзя, типа, в варп там залетать, насколько я помню там их начинает слонеж, типа, <смех> вот, а Ликис, она может и может дольше других там оставаться, короче, она по всей галактике прыгает, там оказалось, порубала всех, потом, бац, в другое место перепрыгнула галактики, не галактики, наверное, ну да, правильно, она может действовать просто в галактике, да, не суть, в общем, да, туда прыгнула, туда, в общем, там порубала, там постреляла, в общем, да, у нее аж целых 8 конечностей, ну, плюс ноги имеется в виду, да, то есть 6 рук, плюс 2 ноги, то есть, ну, прям паучиха, паучиха, миниатюра, Классная, э, непонятная у нее какая-то малафья под ногами, честно говоря, что это такое-то разрываемое какое-то пространство или что-то напоминает больше какой-то, ну вот, как будто 
кто-то не, не выдержал челленджа No Not November. Вот у меня такое ощущение. Поэтому, ну, сами видите, огромный дрын. Плюс пушки дополнительные, плюс какие-то еще снизу, непонятно, то ли они служат, чтобы стрелять, то ли они служат, чтобы разрывать э, пространство и время, скажем так, вот. Но Ликис мне понравилась очень сильно, э, модель классная, к ней выходят, естественно, воины ее аспекта, это у нас с вами варпуки, ну, в принципе... Ну, они такими и были, ну, как сказать, они были старыми, но они были такими. Поэтому это просто качественный э, редизайн, наверное, или как это называется в наше время. В общем, не ремастер. Да, по сути, ремастер. По сути, мы можем видеть разные закачки. Можно закачать своего этого паука, паукана в сплошной АХТХ. Можно закачать в, страшные, в сплошные пострелушки. А можно закачать и так, и сяк. И пострелять, и порубиться. Вот, пушки есть такие. Они, по-моему, у нас анти... Анти, по-моему, они тоже... Это какие-то огнеметы или что-то типа того даже, насколько я понял. То есть тоже типа противо... противопехотные. Плюс есть... А, это, кстати, очень актуально, учитывая... Учитывая, что у нас сейчас в Warhammer 40 тысяч очень плохо играет пехота, и в основном берут какую-то элиту непробиваемую, или берут э, технику, в общем, Эльдары удачи. Эльдары вам удачи, конечно. Плюс, конечно же, их какая-то статуя, токен, ну или как он называется, пишите в комментариях. А, да, при этом у нас с вами будет... А, у нас с вами будет что... А, это просто показали фотку, где все вот эти вот ребята собрались на свою вот эту вот эм, тусовку конца света, скажем так. Тут все аспекты собраны, плюс еще вспомнили аспект, конечно. А вот этих ребят, я не знаю, кстати, как называется чувак, который похож на мрачного жнеца с косой. Э, пишите в комментариях, как называется. Плюс его тоже, ребят, ну как они, грим риперы какие-то, или просто риперы, э, ну подходит, потому что у них все-таки черепа там, вот эти вот шлемы черепа и прочее, да. В общем, все аспекты в сборе, ребят. Я, честно говоря, здесь рад за Эльдар, потому что, ну... Здорово, когда у тебя есть все покемоны в твоей коллекции, скажем так, да, у тебя нету пробелов, плюс, плюс, ребята, кодекс, выходит также кодекс у Эльдар, и в нем будешь аж целых 8 детачментов, ребята, 7 нам здесь назвали, будет называться детачмент у нас... Вархост, будет Сир Кансел, будет Виндрайдер Хост, Гост оф зе, Гост оф зе Вебвей, Девотед оф Иниад, Аспект Хост, это 7, и еще 8, тот, который есть сейчас, я не помню, как он называется, но он дает эти гребаные кубики судьбы, или как они там называются, у Ильдар. В общем, да. Что сказать, вот такой вот, такой вот превью Ильдар у нас получилось. Также по Warhammer 40 тысяч есть отличная новость. Это Гротмас календарь. Games Workshop на протяжении 24 дней, начиная с 1 декабря, будет нам каждый день выкладывать по детачменту. При этом э, эти детачменты, их можно будет использовать. Э, они не заменяют код детачменты вашего кодекса, они идут дополнительно. При этом, если будут выходить кодексы после выхода этих детачментов, они будут выходить. Эти детачменты будут использоваться. Вы сможете, то есть у Эльдар там, допустим, будет, не знаю сколько там, 9 этих детачментов. У Гвардии во время при индексе, да, их появится детачмент, будет действовать потом, когда выйдет новый кодекс дополнительно. А при этом, как сказали сами ГВшники, они были, эти детачменты были сделаны по нескольким причинам, да, во-первых, то, что люди давно просили. Во-вторых, это чтобы поддержать коллекции людей. Эм, да, те миниатюры, которые у них не играют, чтобы заиграли, я так понимаю. А плюс, предоставить игрокам новые способы игры за их фракции. При этом, ребята, то же самое. А я так понимаю, то ли в один из дней, или он сразу выйдет, да, первого числа выйдет наконец-то то, что было обещано, и все волновались, будет, не будет индекс Death Watch. Ребята, вы ждали, вы заслужили те люди, которые кричали, которые были недовольны, которые давали свою обратную связь Games Workshop, они получают свой индекс. Ну, индекс, понятное дело, Death Watch, караула смерти. Благодаря этому индексу вы сможете составить свой свою армию мечты Death Watch. Теперь это не огрызок. 
это будет не огрызок от агентов Империума, это будет своя отдельная фракция со своим индексом, со своими детачментами, а не типа бери детачменты из кодекса космодесанта, да. А, кстати, да, касательно вот этих вот всех детачментов, которые выйдут в предрождественские дни, они будут легальны в турнирной игре и в Крусейде, поэтому ребята, они, это будет полностью нормальные, полноценные детачменты, не какие-то Просто праздничный ля-ля-ля, я сегодня Санта-Клаус, нет. А, <смех> мой варлорд сегодня Санта-Клаус, нет. Они, кстати, они не будут какие-то ну, праздничные или типа стебанные шуточные. Нет, это будет нормальный детачмент, насколько я это понимаю. Серьезные, то есть они реально дополнят ваши армии и ваш ну, геймплей получается. Поэтому все это, на мой взгляд, вот это реально очень-очень круто. Ну и получается, ребят, что по 40к в этот раз нам все показали. И тут есть только один вопрос, а зачем нужны были все эти тизеры детей Императора, да, на прошлом превью показали тизер в конце, да, прям на последних секундах превью, и зачем нам показывали наплечники детей, эм, тоже непонятно, а в этот раз все, как бы, никаких ни намеков, ни на что, вообще была, были достаточно сильные ожидания, ну, того, что все-таки нам, ну, хоть что-то покажут, хоть кусочек, хоть силуэт, ну, могли бы, на самом деле, что-то сделать, а так, ну, это одно из таких, знаете, я бы сказал, разочарований этого, этого превью, ну, показали бы тогда в этот раз э, просто их логотип, например, а на плечнике потом, ну, то есть, какой был смысл э, заранее тизрить людям то, что ты даже не покажешь вообще ни малейшего еще кусочка, ни намека никакого, то есть, просто все... Теперь ждать, получается, следующего года, следующего превью. Ну, ребят, ну, такое вот. Поэтому, кто ждал детей Императора, ребят, хотя бы каких-нибудь еще намеков там и хоть чего-нибудь, ну, мои соболезнования. И дальше у нас с вами превью продолжилось э, Ересью Хоруса, ребят. Ересь Хоруса у нас с вами, да, показала нам э, Арвуса Лайтера. Это ну, транспортник для Ереси Хоруса. Ну, в принципе, нам уже тизерили, что в 25-м году будет много, якобы. Много-немного, э, непонятно. Ну, короче, будет техника для э, Ереси Хоруса. Э, Вархаммер 30К будет много техники. Вот. Нам показали сначала Арвус, тут и пилот есть, и стрелок, то есть можно, да, ну такой вот популярный транспортник 30-го тысячелетия. А также будет Валька... Малькадор в двух закачках, это будет э, с нейтрон лазер прожектором, да, танк Хантер Вальдор, а также будет э, Вальдор, э, э, точнее, простите, Малькадор э, с этим, короче, с огнеметом, он, по-моему, называется у нас... Инфернус, да, Малькадор Инфернус танк, большой, большой танк, мощный, бронированный, было прикольно это все дело заиметь в 40, но, скорее всего, нам всю эту историю не пустят в 40, потому что ГВ хочет, чтобы вы не покупали миниатюры и использовали, точнее, они хотят, чтобы вы покупали миниатюры, но они не хотят, чтобы вы купили какую-то модель и использовали ее сразу в двух вселенных, вот так вот, да, в двух игровых системах. Они хотят, чтобы вы купили минички для 40 отдельно и отдельные минички для 30 -ка. но это мой, как бы, моя версия, я ее никому не навязываю, но такой вот хитрый маркетинговый ход. Ну, посмотрим, пишите, кстати, что вы думаете в комментариях, плюс... Дередео Дредноут, такой вот привет игре и вселенной Мех Вариор. Ну, по-другому не могу сказать. Это просто Дредноут, который пришел, стал где-то и стреляет. Не бежит куда-то драться, да, а такой, 
Не знаю, кто там в нем, какой космодесантник там в нем сидит. Наверное, какой-то из хэви-отряда хэви какого-то, который привык просто стоять и стрелять, не драться, ничего. А, да, тут разные есть варианты закачки. А, ну, напоминаю, ребят, это все пластик. Да, это все будет пластик. Потому что, по сути, все это просто перевод смолы в пластик. Это не что-то новое кардинально. Это все уже было в Ересе Хоруса. Но было в смоле от Forge World. Теперь это будет пластик. Пластик хорошо, пластик удобно, пластик красиво, пластик не кривой, пластик хороший, удобно клеится, Они а вот эти вот оковалки смолы, которые нужно склеивать, слава богу, у меня никогда не было такого опыта. Но, так или иначе, ГВшники и здесь нашли способ развести на дополнительные деньги людей. А, в комплекте будет, я так понимаю... Одна закачка, но еще будет две дополнительные закачки с стендалон Weapon Set. То есть э, отдельно будет продаваться к Дредео Дредноуту набор оружия. И вот вопрос, а в коробке с Дредео Дредноутом будет просто тушка без рук? Потому что то, что мы видели здесь из закачек, Честно говоря, я то же самое вижу и вот здесь вот, то есть неужели мы будем покупать только тушку, ребят, напишите, пожалуйста, потому что у меня сейчас нет времени разбираться, ну, да, надо было, но я, честно говоря, вот только сейчас задумался, ребят, я думал, что будет нормальный дредноут и будет идти два набора оружия к нему дополнительно, какой хочешь, такой покупай, гвшники пишут, это очень удобно, но мы же знаем, на самом деле, причину этого всего, а потому что... Все эти стволы и у Форджи продавались отдельно, на самом деле. Нужно было купить тушку у Форджи и купить отдельно, отдельным э, лотом, отдельной позиции нужно было купить вот такой вот, э, какие-то пушки, короче. Дальше, ребят, ну, в принципе, на Ереси Хороса все, ребят, в Ереси Хороса все, вот. То есть просто у нас будут танки, э, переведенные из смолы, будут переведены в пластик. Вот такая вот история. Дальше у нас с вами, ребята, Старый Мир. И здесь мы достаточно быстро посмотрим. У нас выходит следующая фракция. Возвращается из э, пыльных чуланов э, заводов ГВ. Возвращается Империя. Я на самом деле... Мне очень нравится Warhammer The Old World. Мне нравится, что в нем именно старые миниатюры. И, э, кстати, здесь вот можно увидеть даже по превьюшке, что миниатюры были не взяты старые. А напечатанные, потому что здесь прям очевидно видны вот эти вот лесенка от 3D печати. Я не очень понимаю, почему они не взяли а, наборы пластиковые для того, чтобы дать их художникам, чтобы они их покрасили. Потому что это не новый кит. Вообще в этой статье вы не увидите новых наборов для старого мира. Все будет только старое. Они только пообещали в этой статье, что будет новое. А, батл, как он там называется? Батальон в себя, она с, с выпуском каждой фракции в старом мире, с возвращением каждой фракции, выходит батальон для нее. У нас у Империи будет батальон, из, состоящий из 30 пехотинцев, стейт трупс, они могут быть как, ну, в разных заказчиках, в общем, там они идут, копья и мечи щиты. Плюс будут миссил трупс, так называемые, да, они у нас с вами идут в закачке э, либо мушкеты, либо арбалеты. Не знаю, кому нужен арбалет, я всегда мне казалось, что мушкет это прям оружие победы, это прям круто. Прикиньте, фэнтези, на тебя прут орки, а ты в него шмаляешь из мушкета, бум, и орк такой, бэ. Ну, мне всегда это очень нравилось, честно говоря. Вот, все будет что-то на миниатюра, также, конечно же, в центре всего у нас с вами танк. Танк, который паровой. Да, ни много ни мало. Также будет аркейн журнал. И, ну, как бы в нем будет всякое разное. Однако основные правила на Империю уже есть в большой книге Forces of Fantasy. А здесь просто будут специальные армии. Э, исторические, скажем так, здесь будут правила специальных персонажей и прочее, прочее, прочее. Всякие там артефакты, пушины, наверное, всякое разное. Вот. Плюс лор. Книга тонкая, докупается отдельно. 
Ну, ГВ такое ГВ. Мне никогда не нравятся эти аркейн журналы, не знаю, зачем они. В пластике у нас возвращаются следующие юниты. Грифон, какие-то тут военачальники возвращаются. У нас с вами возвращаются пехотинцы вот такие вот. Плюс мушкетер с арбалетчиками, это единый кит. У нас возвращаются... Очень классные ребята, ну, фанатики. У нас возвращаются чуваки с двуручными мечами. Классные тоже. Вот лучники какие-то, крестьяне, беззубые. Возвращаются просто ребята, типа, а милиция или что-то типа того, как они называются. Я сейчас, честно говоря, уже не помню. В общем, да, просто, ну, просто какой-то сброд, короче. Просто какие-то пьяные пираты, грубо говоря. Непонятный. Пушка, э, там, кана... как она называется? Канонирка. Пушка-орган. Пушка с фейерверками. В общем, да. Э, классно, прикольно. Много пластиковых, э, ну, много пластиковых классных отрядов было у Империи на своем вот... Э, в конце существования Fantasy Battles. Также пластик это, ну, как бы конница, да, тяжелые рыцари, рыцари эти, пистольеры, по-моему, они называются, да, какие-то еще там рыцари на грифонах, как раз, которые с лесенкой 3D-печати, плюс вот эта вот карета целая с жильцом Сигмара, паровой танк, конечно же, понятное дело, плюс Forge World у нас возвращает в игру различных военачальников, Возвращается у нас War Wagon или Battle Wagon с инженером каким-то эксклюзивным или что-то типа того. Металлические миниатюры пополнятся, точнее возвращаются с бомбическими абсолютно жрецами Сигмара. Да, с еще какими-то знаменосец. Охотник на ведьм. Тут у нас будут с вами еще жрецы Ульрика. У нас будут инженеры. У нас будут просто какие-то еще другие там не аспекты, как они называются. В общем, жрецы других богов. Я их там всех не помню. Вот опять же, еще чуваки Ульрика. Огрены будут. Точнее, огры, да. Имперские огры будут еще с какими-то шмалялами непонятными. Вот. Ну и переходим мы с вами на территорию Age of Sigmar, друзья мои, и у нас, на, опять же, мы все еще разбираем а, превью-шоу на чемпионате мира по Вархаммеру, кто еще, кто забыл, скажем так, да, у нас с вами орки, урок Варкланс получают свой новый батл том для новой редакции Warhammer Age of Sigmar, четвертая редакция по счету, если не изменяет память. А, да, и получают они одну миниатюру, получают ту, которую у нас раньше, раньше она была слита, это Хоп Грот Слита Босс, страшный очень чувак, мне он, честно говоря, не очень нравится, а, миниатюра какая-то слегка нелепая, он какой-то очень широкий, хотя он мелкий при этом, ну... Да, наверное, кому-то зайдет, ребят, кому-то зайдет. В общем, мы ее уже видели, мы на нее насмотрелись. Ну и также орки получат свои башни под названием Boss Rock Towers. Одна будет для Iron Jaws, другая для Cruel Boys. Две версии получат. Ну, видимо, в одном наборе будут эти две версии. Да, можно будет собрать или так, или так. В общем, вы сюда будете на площадочку ставить своего War Boss, и, видимо, он будет как-то бафать вашу армию. Я по-другому не знаю, но, честно говоря, я против таких штук, потому что я лично не хочу еще брать на игры помимо э, миниатюры, еще террейн с собой свой тащить. Вот, честно говоря, вообще мне абсолютно не заходит эта идея, но ГВшники вот хотят э, купи у нас еще террейн, типа, блин, не знаю, не знаю, ребят, все это очень, очень спорно, честно говоря, и также еще будут манифестации орков, ну, типа как Эндлес Пилы, один называется Горк Рора, который орет, другой называется Фут оф Горк, Нога Горка, вот это вот, я так и не понял, честно говоря, у нас будет нога с ногой и нога просто след, я так понимаю, будет в этом наборе. А третий называется Морг Сплит, Морг Спит Марш, то есть, видимо, болото, которое возникло от того, что туда плюнул Морг, получается, а Горг идет ногами, а это Горг, который орет, ну, в общем, да... 
очень-очень интересно. Также Iron Jaws получат э, вот такой вот э, Spearhead. Там будут парни, э, ну, вот такие вот два набора. Это просто альтернативные закачки, насколько я помню, или нет. И еще парни будут вот такие, большой босс, короче. В общем, да. Парни, парни, парни и босс. Ну, а что еще оркам нужно, в принципе, да? И по осу у нас еще снова зеленокожие. Это, ну, получается, новая подфракция. Эм, Gloom Spite Gits. Это Git Mobs. <laughs> Не Mobs, да, а Mobs. Ну, то есть толпы какие-то. И это не совсем, чтобы толпа, честно говоря. М -м, наверное, мы с вами впервые увидим в армии сети от Games Workshop 9 миниатюр. А вы сами посчитайте. Три таких. Волчка, три таких, две колесницы и один, ну, басяра какой-то, видимо, не знаю. А, я даже не знаю, по-моему, так плохо еще не было по количеству миниатюр, ребят. Да, они, конечно, крупные, да, каждая зайдет, за, ну, на каждой там, на каждом волке сидит еще два гоблина. Но, ребята, не знаю, не знаю. Может быть, я не преувеличил. Пишите в комментариях, что думаете. 9 миниатюр всего. А, Армис сет этот, наверное, будет стоить под 1020, наверное, вот. А, плюс нам показывают еще чувака на волке, да, это главный будет парень. А, что еще сказать? Да, это гоблин на волках, вот, волки обалденные. И это те волки, видимо, которых мы с вами заслужили. Не тех волков мы, конечно, ждали, но, тем не менее, вот таких вот волков нам с вами ГВ. А, ну, да, выпускает, ну, как нам с вами, тем, кто любит гоблинцев, да, вот, сбоку может так посмотреть разные головы наверное будут и всякое такое эти кстати ребята они не луне поклавля... поклоняются получается они получается у нас солнцу поклоняются и берут его энергию чтобы становиться еще быстрее еще яростнее да fast and furious скажем так вот у него даже э, с, э, сбоку волка у него есть специальный вот такой вот э, тотем или что-то типа того который которым он собирает энергию солнца ну по крайней мере они в это верят а, вот такие вот у нас сами волки Гоблины на волках, по две штуки они сидят, а, разные, я так понимаю, что это, ну, мне кажется, тут альтернативной сборки быть не может, как мне кажется, но может быть есть, потому что уж больно сложная модель, ну, может быть, и как-то можно там друг с другом сочетать, а, ну, что, классные, в принципе, окей, да, нормально. Также Gloom Spy Gids, которые Gids Mob получат с, э, колесницы с волками. Это, в принципе, привет Fantasy Battles, когда у нас были гоблины на волках и гоблины на колесницах на волках. А, ну, что сказать, в принципе, симпатично. Плюс будет у нас с вами еще Battle Tom, видимо, коллекционный, раз он такой золотой весь из себя. И плюс еще карточки, дата-карты. А, но почему-то не показали вариант карман. Да, сейчас же все выходят Battle Тома Age of Sigmar плюс с карманным вариантом. Ну, да, непонятно. Плюс будет швырялка гоблинов. Ниоткуда они будут вылетать. Такая рогатка, из которой, ну, такой Angry Birds, скажем так, <laughs> на максималках. Откуда будет вылетать гоблин, на крылышках он будет порхать и долетать куда-то, врезаться. Ну, вот. Не знаю, видимо, с э, фатальным для себя все-таки <laughs> фатальным исходом. Да, тоже привет Fantasy Battles, кстати, насколько я помню. Плюс вот такая вот еще будет главного парня, колесница, у него будет смешной чувачок сидеть сзади, и плюс еще тоже, да, два волка, погонщик, не погонщика, ну, не знаю, водитель, водитель, плюс он сам такой со своим этим, таким, не знаю, сферой, как это называется, я хз, вообще. в общем, да. А, ну и, видимо, переделываться, что ли, эта история будет вот такой вот, наоборот, тот, 
тотемическое что-то, то есть тут будет ехать шаман. Вот. Ну, я так понимаю, да, это будет дабл кит, потому что очевидно, что очень они похожи, просто с разными деталями они будут собираться. И да, вот обычный, кстати, вариант будет Battle Tom Gloom Spite Gits. В принципе. Ну, кстати, достаточно такой суровый, прикольный арт. Волки, конечно, тут не похожи, мне кажется, на тех, которые на миниатюрах, но так или иначе, да. Ну и э, осталось нам с вами посмотреть книжки Black Library. Очень быстренько пройдемся. У нас будет Shade of Cain, с, с, издание коллекционное, плюс обычное. Это Malinette Witchblade, э, роман про нее. Это спутница Готрека на каком-то этапе его пути. Вот она тут тоже. Готрек и Малинет выйдет Омнибус. Я, честно говоря, даже не знал, что с ним ходила Темная Эльфика. Я думал, с ним всегда ходил эм, Феликс, а потом он пропал. Там, да, еще что-то случилось. Ну, не суть. По Warhammer 40 тысяч будет выходить книжка Hell's Last. Это следующая новелла, э, точнее, роман про Миньку Лэнкс от Джастина Де Хилла. А также Сайон Кинг. Это... Роман в серии Dawn of Fire, это текущий как бы лор Вархаммера, получается, там пишется, там про крестовый поход Индомитус и все, что с ним связано, будет версия, коллекционная версия будет обычная, получается, девятая уже книга, между прочим, в серии, я еще даже ни одной не пришло, хотя на русском языке одну скачал, между прочим. Книжка будет Art of Warhammer 40 000, в котором будет собрано достаточно много иллюстраций, что-то типа 200 иллюстраций будет в этой книжке. Это для тех, для тех, кто любит арт, и плюс еще три книжки будет Red Ties, Outer Dark и Void Exile. Насколько я понимаю, что книга Void Exile про Кархарадонов еще не была изнета, то есть это новая будет книжка, типа здесь ее спойлернули, я так понимаю, что так-то было две классические книги написаны про них, а вот типа третья книжка Void Exile, она еще не была издана, а, да. Это бренд New Adventure, да, тут так и написано, в принципе, в статье. И, в принципе, ребят, у меня на этом а, все, и буквально массенькое, наверное, послесловие. Я вижу достаточно много недовольных голосов в комьюнити. А, и что тут сказать, я могу, в принципе, к ним присоединиться... Один я интересный комментарий слышал, что одно хорошее в этой презентации, деньги тратить особо ни на что не нужно. И, в принципе, я тоже для себя могу сказать, что тот же Крик, например, я на него смотрю, да, во-первых, скажу, что все миниатюры классные, крутые, ГВ умеет делать минички, все в этом плане офигенно, но... Превью вообще в целом прошло под таким, знаете, реакцией типа «Ме, ну, просто слишком много Games Workshop накопилось деталей, э, накопилось армии юнитов, которые просто не обновлялись». И по сути все, что мы увидели на этом превью, явля является просто ремастером того, что было. Посмотрите на Ересь Хоруса. Танки просто переехали из смолы в пластик. Крик. По сути, тоже просто переехал из смолы в пластик. То есть, э, ну, добавили что-то новое. Я, как игрок за гвардию, я разочарован. Я разочарован презентацией э, по Астромилитарум, потому что не дали ни одного нового танка. Сволочи. Почему вы в Ересь Хорус отгружаете какую-то арту прикольную самоходную? Почему вы отгружаете туда Лемон Рус? Почему вы нам не обновляете гвардейцам? Танки, которые уже много лет существуют и, по сути, являются старыми, кривыми, да, пластикой, но это техника тех времен, когда ГВ не умела делать ровный пластик, скажем так. Они кривые, их сложно собирать. И вы просите за старые модели 20-летней давности, больше, чем 20-летней давности, вы просите full прайс и еще цены повышаете каждый год. Поэтому, ребята, я гвардии недоволен. Я рад за людей, которым нравится крик. Но, опять же, Сейчас гвардия не играет ни от пехоты, ни от артиллерии. А, к сожалению, все, что есть там для Крига, играть этим будет очень больно. Пока мы с вами не увидим новый кодекс, не увидим новые детачменты и прочее. Здесь есть надежда, но, к сожалению, возможно, это просто проблема десятой редакции. И никакой кодекс ее не исправит. Люди не берут Battle Line юниты, люди берут специализированную пехоту с хорошими правилами, с теми способностями, которые позволяют этой пехоте либо выживать долго на поле боя, либо захватывать быстро точки и скорить. 
Обычная пехота, даже со скаут мувом, она, ну, такое себе для скоринга. За один ход вы до точек, в принципе, ну, получается, не доходите, к сожалению. Да, там можно что-то где-то, но так или иначе, ну, кого вы там из Крига отправите на точку? Пять инженеров? Я не знаю, зачем нужен этот отряд, к сожалению. Вот, миниатюры красивые, повторюсь, ребят. К этому вопросов нет. Вопрос компоновки. И почему, в принципе, мы так долго ждали тот же крик, например. Эльдары, ребят, ну тоже. Э, получается, что только сейчас Games Workshop фракцию приводит в более-менее единый вид. У всех аспектов будут свежие скульпты. И также еще будут свежие э, вот эти вот лорды Фениксы. Только сейчас Эльдар приводят в божеский вид, скажем так, в единый. Потому что я вот был недавно на турнире, просто как зритель, и видел, что один единственный человек, который играл за Эльдар, он играл призмами, и он играл э, вот этими конструктами, райтами, да, или как они называются, короче, шагоходами. У него не было больше ничего практически на столе, то есть люди не играют от пехоты. Куда вы всю эту пехоту будете засовывать? Что она будет делать? У нее будут хорошие правила? Нет. Ну, пуки, наверное, будут хорошие. Ну, наверное, супинг-хоки будут прикольные. Но все остальные куда? Непонятно, ребят. Очень сильно непонятно. Поэтому, да, конечно, здесь тоже какой-то непонятный осадочек. Просто зная, зная правила 40к, ты понимаешь, хорошо, оно выйдет, люди покрасят, Соберут, покрасят, но играть они в это будут очень больно. И потом просто не будут в этим играть. А, проблема, к сожалению, есть определенная, да, в этом. А, и, ну, АОС, простите, но мимо меня. АОС мимо меня а, показали только Гротов и Хоп Гротов. А, ну, если Гоблины, они прикольные, но они, они для своей аудитории. И это достаточно небольшое количество людей. То есть то, что нам показали... Хубгротов вот этих вот. Эм, да, ребят, Крубайзов. Э, и вообще Крубайзы сами по себе на любителя очень. И гоблинцев на волках. Ну, э, я рад хотя бы, что у гоблинцев, у этих, э, у этой армии достаточно много юнитов. И она такая, знаете, как... Это что-то типа орков с ракете, который культ скорости. Фриц Спики, но только гоблины, только Аос. Они быстрые. Они все на чем-то передвигаются. Это прикольная армия, мне кажется, с прикольным геймплеем. И здесь, да, если это можно найти э -э плюсы у этого всего. Но я не игрок в АОС, я не могу ничего сказать. Мне понравились модели, все за исключением Хоп Грота. Гоблинцы прикольные, да. Ну, страшноваты, конечно. В Фэнтези Battles как будто грот э гроты были чуть посимпатичнее. Тут какие-то они уже больно жирные, что ли, какие-то. Я не знаю, вот. Ну, как-то вот они какие-то странненькие. Вот, гроты в 40 мне нравятся гораздо больше, честно говоря. Вот, поэтому, в принципе, все, повторюсь, миниатюры отличные. Но... А, но, ладно, давайте будем делать выводы. Давайте вы напишите свои ощущения в комментариях, ребят. И мы с вами поймем все-таки, субъективно, но поймем, как вообще всем нам зашло данное превью. Я поводов для какого-то супер хайпа, супер радости тут не нашел. Ну, только то, что у меня в Astra Militarum выходит новый кодекс. Мне очень понравилось, что будут новые детачменты. Вот это мне понравилось, потому что мне хочется играть, мне хочется, чтобы я мог больше разных моделей из своей коллекции брать в игру, приносить. Мне вот. И плюс это будет еще воодушевлять меня красить эти модели, потому что я только начал собирать артиллерию для гвардии, а ГВ взяли и понерфили артиллерию. Ну, мне теперь она просто лежит разобранная. Ну, то есть, а зачем? Мне этим не играть. Зачем мне это нужно? Я бы хотя бы один Василис, один Василис хотя бы собрал бы, поиграл бы им. Нет, нет, ну, не нужна теперь артиллерия, конечно. Косая, кривая, еще и рандомное количество выстрелов. Зачем вообще это все нужно, ребят? Поэтому да. Давайте, ребят, на этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите шерсть. Оставляйте комментарии шерсть, если вам нравится то, что я делаю, если вы хотите меня поддержать. Если вы хотите поддержать меня материально, лучше всего это сделать на бусте. Это лучше всего я могу 
планировать как-то свою жизнь, э, смотреть, какие у меня доходы там от Бусти и так далее, насколько вам интересно, да, что происходит на канале, и, в общем, как-то ориентироваться в целом, да, хоть какие-то планы можно строить благодаря подписчикам на Бусти. Ребят, спасибо всем огромное, хотя бы соточку, но очень приятно получать там от каждого, не говоря уже, конечно, более крупных суммах, поэтому еще раз, ребята, мой низкий, низкий вам поклон. Подписывайтесь на все социальные сети, обязательно подпишитесь на мой паблик Telegram, ребят. Это must have, я туда пощу всегда, если что-то есть такое, хочется запустить, я пощу в первую очередь в Telegram, все остальные социальные сети вторичные. Но я буду также рад, если вы подпишетесь в группу ВКонтакте и также, ну, помимо YouTube на меня подпишитесь, например, на Twitch, на VK Play, в общем, да. Это будет, это будет очень здорово. Также приходите на мои хобби-стримы. Я сижу практически каждый день с 20.00 по 22.00 по Москве. Я сижу, крашу, собираю Вархаммер вместе с вами. Приходите, буду рад всех видеть. Все, в принципе, у меня на этом все. Берегите себя, по возможности красть именечки. Давайте увидимся с вами в новых роликах. Всем пока-пока.